ప్రభాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడే కాదండి తెలుగువారి గుండె చప్పుడు అలాగే తెలుగు చలన చిత్రసీమ గుండె చప్పుడు ఈరోజున భోరున విలపిస్తుంది కంటతడి పెట్టి వస్తుంది ఎరిపెక్కే కళ్ళు గుండె బారటం ఈ రోజున చాలా శోక సముద్రంలో తెలుగు చలన చిత్రసీమ కానీ ఇటు సినీ ప్రేక్షకులు కానీ ఉన్నారండి ఈ సందర్భంగా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఒక విలక్షణ నటుడు ఒక నవరస నటుడు రెబల్ స్టార్ కృష్ణరాజు గారు ఇక మనకి లేరు వారికి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఘననీని వాళ్ళు అర్పిస్తుందండి కృష్ణరాజు అంటే ఆరడుగుల ఆజాన్ బాహుడు మలాగా మొగల్తూరు మొనగాడు రాజసం ఉట్టిపడేటువంటి వ్యక్తిత్వం అయింది అలాగే కృష్ణరాజు అంటే గాంభీర్యం కృష్ణరాజు అంటే ఒక ఠీవీ కృష్ణరాజు అంటే ఒక పౌరుషం కృష్ణరాజు అంటే ఒక డైనమిక్ కృష్ణరాజు అంటే ఫాయిర్ అండి కృష్ణరాజు స్నేహశీలి కృష్ణరాజు మృదుభాషి కృష్ణరాజు అంటే అశేష అభిమానుల ఆరాధ్య దైవం మరి కృష్ణరాజు అంటే ఆరున్నర అడుగుల ఆజానుబాహుడు అజాత శత్రు రెబల్ స్టార్ అని ఎలా వచ్చిందో తెలియదు కానీ రెబల్ స్టార్ అంటారు ఎందుకంటే ఆయన ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన కొత్తలో పంతొమ్మిది వందల అరవైలో చిలకా గోరింక సినిమాలో పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో క్షమించండి చిలకా గోరింక సినిమాలో హీరోగా నటించారు ఆ తర్వాత రెండు మూడు సినిమాల్లో హీరోగా నటించి ఆ తర్వాత విలన్గా నటించడంలో ఒక రంగూన్ రౌడీ కానీ ఒక కటకటాల రుద్రయ్య కానీ ఇలాంటి సినిమాలన్నీ మనం తీసుకుంటే కనుక కృష్ణరాజ్ గారిలో ఒక విలనిజం కనిపించడంతో ఒక రెబల్ స్టార్ అయ్యాడు మరి అట్లాగే కృష్ణరాజ్ అనగానే మనకి ఆయనతో ఆ రోజుల్లో సమ్మ ఉజ్జీలుగా నటిస్తూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒక ఎన్టీఆర్ గారు ఒక అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఒక శోభనబాబు గారు ఒక కృష్ణ గారు మరి ఎన్టీ రామారావు గారితో ఏడు సినిమాల్లో నటించారు అలాగే ఏఎన్ఆర్ గారితో తొమ్మిది సినిమాల్లో నటించారు అలాగే శోభన్బాబు గారితో కూడా తొమ్మిది సినిమాల్లో నటించారు అత్యధికంగా మన కృష్ణ గారితో పద్దెనిమిది సినిమాల్లో అడవి సింహాలు ఇలాంటి సినిమాల్లో కృష్ణరాజు గారు నటించారు కృష్ణకి కృష్ణరాజు గారికి ఉన్నటువంటి సాన్నిహిత్యం అంత ఇంత కాదండి వాళ్ళిద్దరూ అత్యంత మిత్రులు సినీ రంగంలోనే కాదు సినీ రంగంలో బయట కూడా వాళ్ళిద్దరు కూడా మంచి స్నేహితులుగా ఎదిగారు మరి ఎన్టీ రామారావు గారు వెళ్ళిపోయారు ఏఎన్ఆర్ గారు వెళ్ళిపోయారు మరి శోభన్ బాబు గారు వెళ్ళిపోయారు ఇక దిగ్గజాలుగా మనకి మిగిలింది ఆ మహా దిగ్గజాలని చూసుకొని వాళ్ళని మార్గదర్శకులుగా చేసుకొని ఈనాటి యువతరం హీరోలంతా కూడా ఆదర్శప్రాయులుగా ఉన్నారు అటువంటి వాళ్ళు ఒక కృష్ణ గారు ఒక కృష్ణరాజ్ గారు మరి కృష్ణరాజ్ గారు గాంభీర్యంగా ఉండేవారు మరి కృష్ణరాజ్ గారు పోయిన విషయం కృష్ణ గారు తెలుసుకొని కన్నీరు మున్నీరుగా విలపించారు ఆయన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి సంతాపాన్ని కృష్ణరాజు గారు పోయిన సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేశారు ఇప్పుడు కృష్ణ గారి బైక్ మనం తీసుకుందామండి అతను చిరకాయ గోరింకలో ఇంట్రడ్యూస్ అయ్యాడు చిరకాయ గోరింక తర్వాత నేనే నేనంటే నేను ఆయన సినిమాలు నాతో పాటు ఫస్ట్ ఫస్ట్ విలన్ గా యాక్ట్ చేశాడు ఆ తర్వాత విలన్ గా ఎన్నో సినిమాలు హీరో గాను సెకండ్ హీరో గా అతను నాతో చాలా సినిమాలు చేశాడు అతను హీరో గా సక్సెస్ అయిన తర్వాత నాతో ఇంద్ర భవనం నిజంగానే మరి బాధా తప్త హృదయంతో కృష్ణ గారు చెప్పటం చాలా 
ఆయన మాటలు వింటూ ఉంటే మనకే దుఃఖం ఆగట్లేదండి జీవన తరంగాలనే సినిమాలో కృష్ణరాజు గారు నటించారు ఆ దేవుడు నిర్ణయించినట్టుగా ఈ జీవన తరంగాలలో ఆ దేవుని చదరంగంలో ఆడించే చదరంగంలో ఎవరికి ఎవరు సొంతం చెప్పండి అలాగే కృష్ణరాజు గారు ఎన్నో అత్యద్భుతమైనటువంటి పాత్రలు నటించారు దాదాపు మూడు వందల సినిమాల దాకా నటించారండి కృష్ణరాజు గారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల నలభై జనవరి ఇరవయో తేదీన మొగల్తూరులో జన్మించారు మొగల్తూరులో వాళ్ళది రాజవంశ కుటుంబం అండి పుట్టుకతోనే ఆయన రాజస్వం ఉట్టిపడేటువంటి వ్యక్తిగా ఆ రోజుల్లోనే చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి వ్యక్తిగా పెరగటం కూడా రాజా సంస్థానంలో పెరిగినట్టుగా పెరిగాడు ఆయన తర్వాత ఫోటోగ్రఫీ హాబీగా పెట్టుకొని ఆ తర్వాత ఆయన ఫోటోగ్రఫీనే పెట్టుకొని వృత్తిగా హైదరాబాద్ కూడా వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత కృష్ణరాజు గారి హైటు అవన్నీ చూసిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి చూసి ఏమయ్యా సినిమాల్లో వేస్తావా అని చెప్పి అడిగారు ఓఎస్ దానికోసమే నుండి నేను హైదరాబాద్ వచ్చానన్నాడు ఆ తర్వాత ఆయన మెడ్రాస్ చేరటం జరిగింది అనేక సినిమాలకు ప్రయత్నాలు చేశారు చిన్న చిన్న వేషాలతో వాటిలతోనని ఆయనకి ఫస్ట్ సినిమా మనం అనుకున్నట్టు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో చిలక గోరింకలో నటించారండి ఆ తర్వాత ఇక వెనుతిరకకుండా ఒక్కొక్క సినిమా ఒక్కొక్క సినిమా ఆయన్ని వరిస్తూ వరిస్తూ వచ్చింది మరి కృష్ణరాజు గారు స్వతహాగా చాలా మంచి వ్యక్తి అండి అసలు కృష్ణరాజు గారిని కోల్పోవటం చలనచిత్ర పరిశ్రమకి ముఖ్యంగా తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమకి తీరని లోటు ఈ రోజున విషాదకరం అసలు తెలుగు చలనచిత్ర సీమ తెల్లవారుజామున మూడు గంటల ఇరవై ఐదు నిమిషాలకు ఏజీఎం ఆసుపత్రిలో చనిపోవటం అనే వార్త తెలిసిన దగ్గర నుంచి చిత్రసీమ షాక్కు గురైంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఉదయాన్నే లేచిన వెంటనే ఈ వార్త తెలుసుకోవటం దిగ్భ్రాంతికి చెందటం అసలు నిజమా ఇది కాదా అని చెప్పి ఫోన్లు చేసుకుంటూ తమ తమ ఫ్రెండ్స్తో మాట్లాడుతుంటే నిజమే అన్న నగ్న సత్యాన్ని మింగుడు పడన నగ్న సత్యాన్నితో వాళ్ళంతా కూడా మరి ఎరుపెక్కిన కన్నులతో బరువెక్కిన గుండెలతో కృష్ణరాజు గారిని ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం ఎప్పుడు వస్తారా కృష్ణరాజు గారి బాడీ అనుకున్నారు యాక్చువల్గా ఈ మధ్యకాలంలో ఆయన ఒక మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఆయనకి ఆరోగ్యం అంతంత మాత్రంగానే ఉందండి లాస్ట్ ఇయర్ మరి కాలుకి సర్జరీ జరిగింది ఆ సర్జరీ చేసిన దగ్గర నుంచి ఆయన కొంచెం అస్తవ్యస్తంగానే ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా అలాగే నెట్టుకు వస్తున్నారు ఆసుపత్రికి వెళ్తున్నారు వస్తున్నారు ఆసుపత్రికి వెళ్తున్నారు వస్తున్నారు అయితే మొన్న ఆగస్టు ఐదో తారీఖు నాడు పోస్ట్ కోవిడ్ ఆయనకి ఎందుకనో గాలి పీలుస్తుంటే కొంచెం ఆయాసంగా ఉండటం కొంచెం రిప్స్ దగ్గర ఇదిగా ఉండటం ఆయనకి ఊపిరి పేల్చలేకపోవటం తర్వాత అట్లా కాంప్లికేషన్స్ లాగా వచ్చేసేసి ఆయన తగ్గని దగ్గు విపరీతంగా రావటం ఇవన్నీ చేరటంతో మళ్ళీ హాస్పత్రిలో జాయిన్ చేశారు వన్ మంత్ నుంచి ఆయనకి సరిగ్గా లేదండి ఆయన ట్రీట్మెంట్ కోసం అని చెప్పి కానీ లండన్ కూడా పంపించడానికి కూడా సిద్ధపడింది భారతీయ జనతా పార్టీ ఎందుకంటే ఈయన భారతీయ జనతా పార్టీలో వర్క్ చేస్తున్నారు కాబట్టి సో మరి కృష్ణరాజు గారి గురించి మొగల్తూరు లోనే జన్మించి ఈ రోజున చరిత్రలో తనకంటూ ఒక గొప్ప స్థానాన్ని సంపాదించినటువంటి మెగాస్టార్ చిరంజీవి ఆ మొగల్తూరులో జన్మించిన కృష్ణరాజు గారి గురించి ఏమంటున్నారో ఒక్కసారి ఘననీ వాళ్ళి విందాం చిరంజీవి గారిది
కృష్ణరాజ్ గారు గర్వించదగ్గ విషయం ఏంటంటే అండి కృష్ణరాజ్ గారి తమ్ముడు ఉప్పలపాటి సూర్యనారాయణరాజు గారు ఉన్నారు ఉప్పలపాటి సూర్యనారాయణరాజు గారి కొడుకే ఈనాటి మన ప్రభాస్ మరి వరల్డ్ వైడ్గా ప్రభాస్ ఎంత ఫ్యాన్స్ ఉందో ఎంత పాపులారిటీ ఉందో మనకి తెలుసు బాహుబలి సినిమా తర్వాత నుంచి కృష్ణరాజ్ గారు నిజంగా తన కొడుకుగానే ప్రభాసుని చిన్నప్పటి నుంచి పెంచి పెద్ద చేశాడు తన కొడుకుగానే తన వారసుడిగానే ప్రకటించుకున్నాడు కృష్ణరాజు గారి మొదటి భార్య సీత గారు మరణించిన తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత శ్యామలాదేవి గారిని వివాహం చేసుకున్నారు ఆవిడ ఒకే ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ముగ్గురు ఆడపిల్లలు కొడుకు ప్రభాస్ అనేవాడు ప్రభాసును చూసి చాలా గర్వపడేవాడు చాలా గర్వపడేవాడు ప్రభాసు నటనను చూసి కానీ ప్రభాసును చూడగానే ఆయనకి ఆనంద బాష్పాలు అలా కళ్ళలో ఇంచి చాలు వారుతూ ఉండేది మరి ఎంత గొప్ప వ్యక్తి కృష్ణరాజు గారు సింపుల్గా ఉండేవాడు ఆయన వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తే ఎవరు వెళ్ళినా సాధారణ వ్యక్తి దగ్గర నుంచి లేకపోతే మొగల్తూరు నుంచి ఏ రైతు వెళ్ళినా లేకపోతే ఏ ప్రేక్షకుడు వెళ్ళినా లేకపోతే ఎలాంటి వారు వెళ్ళినా సరే కంపల్సరీగా భోజనం చేసి వెళ్ళవయ్యా అని భోజనం రాక్షసుడు అంటారు భోజనం తినిపించేంత వరకు కూర్చుంటాడు అంట భోజనం చేయించి వెళ్ళేవాడు అలాగే షూటింగ్ స్పాట్స్లో కూడా అంతే మా ఊరి పాండవులు కానీ అలాంటి సినిమాలు అప్పుడు ఇంటి నుంచి భోజనం తెప్పించుకొని రెండే అందరం కలిసి తిందామని ఒక హీరో అనే భేషజం లేకుండా ఒక కమీడియన్ కానీ ఓ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కానీ ప్రతి ఒక్కరికి తను తెచ్చిన క్యారేజ్ అందరికీ అలా రాజులు వితరణగా చేసేవాళ్ళు చూడండి అలా చేసేవాడండి ఆయన మరి ఆయన నటించినటువంటి ఒక రంగూన్ రౌడీ కానీ అలాగే అవే కళ్ళు అనే సినిమాలో విలన్గా కూడా నటించారు ఆయన అలాగే కటకటాలు రుద్రయ్య కానీ ఆయన నటించినటువంటి బెబ్బులి పులి కానీ దాసన్ నారాయణరావు గారు ఒక విలన్గా కూడా చాలా అద్భుతంగా చూపించాడు అలాగే ఒక పౌరాణిక సినిమాలు తీసుకుంటే కనుక ఒక బొబ్బిలి బ్రహ్మన్న అలాగే ఒక తాండ్ర పాపారాయుడు భక్త కన్న బాపు గారి సినిమా మనం చెప్పుకోవాలంటే మన ఊరి పాండవులు మనకు తెలిసిందే బాపుగారి సినిమా భక్త కనపలో అయితే ఒక మూర్ఘత్వంతో ఉన్నటువంటి ఒక భక్తుడు చివరికి తన కన్నును సైతం తీసి కళ్ళను సైతం తీసి శివుడికి అర్పించేటువంటి పాత్రలో అత్యద్భుతంగా నటించారు మనం ఒక భక్త కన్నప్ప అనగానే మన కళ్ళ ముందు కనబడేది కృష్ణరాజు గారే కనిపిస్తారండి ఓ బొబ్బిలి బ్రహ్మన్న అనగానే మనకి కృష్ణరాజు గారు కనిపిస్తారు తాండ్ర పాపారాయుడు అన్నా సరే కృష్ణరాజు గారు ఆ బెబ్బులి పుల్లో కూడా అంతే రంగున్ రౌడీలో కానీ ఏదైనా సినిమాలో అనండి అత్యద్భుతంగా నటించారు అనేక మంది డైరెక్టర్సు చేతులు చాలా అత్యద్భుతమైనటువంటి పాత్రలు నటించి శభాష్ అని అనిపించుకున్నటువంటి గొప్ప వ్యక్తి కృష్ణరాజ్ గారు అండి మరి ఆయన నటించినటువంటి తాండ్ర పాపారాయుడికి రెండు వేల ఆరో సంవత్సరంలో లైఫ్ టైమ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డు వచ్చిందండి ఫిలింఫేర్ అవార్డు మరి అట్లాగే రెండు వేల సంవత్సరంలో కూడా 
మన కృష్ణదాస్ గారు రఘుపతి వెంకయ్య నాయుడు అవార్డు అందుకున్నారండి అట్లాగే ఆయన భరించని అవార్డులు అంటూ లేవండి తెలుగులో మొట్టమొదటిగా అమరదీపం అనేటువంటి సినిమాలో నంది అవార్డు అందుకున్నటువంటి మొట్టమొదటి తెలుగు హీరో కృష్ణరాజ్ గారు అండి ఆయన అమరదీపం అనేటువంటి సినిమాలో మొట్టమొదటిగా పద్మశ్రీ అవార్డు ఆయన భరించిందండి అట్లాగే మరి కృష్ణరాజ్ గారి గురించి ఇంకో మొగల్తూర్ కుర్రాడు పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఎలా ఘనాన్ని వాళ్ళు అర్పిస్తున్నారు ఒక్కసారి పవన్ కుమార్ గారి పవన్ కళ్యాణ్ గారి మాటలు విందాం యాక్చువల్గా చూడగానే ఆయనది ఒక స్ఫూరత్ రూపం ఆజానుబాహుడు మరి యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్గా ఉండేవాళ్ళు సినీ పరశురాముడు అనే పేరు కూడా ఉంది ఆయనకి మరి ఆయన పలికేటువంటి ప్రతి మాట కూడా అది ఒక పేలే ఒక తూట లాంటిదండి అలాంటివి ఆయన మరి శృంగార రస సన్నివేశంలో నటించేటప్పుడు హీరోయిన్స్ అంతా కూడా ఆయన ఆరు పాయింట్ రెండు అడుగులు ఎత్తుంటాడు మరి హీరోయిన్స్ ఎంత ఐదు అడుగులు అలా పాపం భయపడిపోయేవాళ్ళు ఆయన పక్కన ఎలాగ నటించాలి ఏంటి అని చెప్పేసేసి ఆయనే అడ్జస్ట్ అయిపోయి తనే ఒదిగి తన పొడుగు హీరోయిన్ పొట్టి అన్నట్టుగా కాకుండా చాలా చక్కగా సరిసమానంగా ఇద్దరు ఉండేటట్టుగా ఆయన నటించేవారండి కృష్ణ కృష్ణరాజు గారు కృష్ణరాజ్ గారికి గోపీకృష్ణ మూవీస్ అనేటువంటి సంస్థని స్థాపించి ఆ సంస్థ ద్వారా అత్యద్భుతమైనటువంటి సినిమాలని నిర్మించాడు అందులో ఆయనకి బ్రేక్ తీసుకొచ్చినటువంటి సినిమా కృష్ణవేణి అనేటువంటి సినిమా అనమాట ఆ కృష్ణవేణిలో అత్యద్భుతంగా నటించాడు ఒక సినిమా కాదులేండి గోపీకృష్ణ మూవీస్ నుంచి మరి భక్త కన్నప్ప కూడా ఆ సినిమా నుంచి వచ్చింది సీతారాములు అనేటువంటి సినిమా కూడా దాంట్లో నుంచి వచ్చింది ప్రతిష్టాత్మకమైనటువంటి ఎన్నో సినిమాలని మనకి గోపీకృష్ణ మూవీస్ నుంచి కూడా ఒక నిర్మాతగా కృష్ణరాజ్ గారు మనకి అందించాడండి మరి కృష్ణరాజ్ గారి గురించి రాష్ట్ర ఉపరాష్ట్రపతిగా పనిచేసినట్టు వెంకయ్య నాయుడు గారి ట్రిబ్యూట్స్ అందించారు అలాగే ఉభయ తెలుగు రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు ఇటు కేసీఆర్ గారు అటు జగన్ గారు కానీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు అలాగే కేటీఆర్ గారు కూడా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు మరి ముఖ్యంగా మోడీ గారు అమిత్ షా గారు పెద్ద పెద్ద దిగ్గజాలు ఢిల్లీలో ఉండేటువంటి బీజేపీ నాయకులంతా కూడా తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారండి మరి ఎందుకంటే అండి ఇటు కృష్ణరాజ్ గారు సినీ రంగంలో ఎంత ప్రసిద్ధి చెందారో అలాగే ఆయన రాజకీయ రంగంలో కూడా ప్రజలకు సేవ చేయాలనే తలంపుతో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో రాజకీయ ప్రస్థానం స్టార్ట్ అయింది అయింది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ముందుగా చేరారు రాజకీయ ప్రస్థానంలో ఆ తర్వాత తొంభై ఎనిమిదిలో బీజేపీలోకి వచ్చారు ఆ తర్వాత 
పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మధ్యంతర ఎన్నికల్లో కూడా ఎంపీగా గెలిచారు తర్వాత తొంభై ఎనిమిది బీజేపీ ఎన్నికల్లో కూడా ఎంపీగా గెలిచారు రెండుసార్లు ఎంపీగా ఆయన గెలిచారండి అలాగే కేంద్ర మంత్రిగా కూడా ఆయన పనిచేశారు ఆ రోజుల్లో చిన్న జోక్ ఉండేది మంత్రి గారు కదా అని చెప్పి అందరూ కంగ్రాచులేషన్స్ అభినందనలు చెప్తూ ఉంటే ఏమయ్యా నేను రాజుని కృష్ణరాజుని రాజుని రాజు మంత్రి అయ్యాడని చెప్పి సంతోషించాలా లేకపోతే మరి దేనికి సంతోషించాలి చెప్పు నాకు పదవి వచ్చిందని చెప్పి అని జోక్ వేసేవాడు అందరికీ అలాంటి కృష్ణరాజు గారు అత్యద్భుతమైనటువంటి సినిమాల్లో నటించి మనంతా కూడా మెప్పించారు ఆయన ఆఖరి సినిమా రాధేశ్యామ్ రాధేశ్యాంలో ఒక యోగ పొంగవుడిగా ఆయన నటించారు మరి అలాగే మరి విక్టరీ వెంకటేష్ గారు కృష్ణరాజ్ గారి మృతి గురించి తన ఘన నివాళిని అర్పిస్తున్నారండి కృష్ణరాజ్ గారండి సామాజిక పరంగా కానీ లేకపోతే మనకి మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో అంతకు మునుపు ఆయన మెడ్రాస్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మా అసోసియేషన్లో ఉన్నత పదవిని అలంకరించారు తర్వాత ఎక్కడికో హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ అయిన తర్వాత ఫిలిం ఇండస్ట్రీ హైదరాబాద్ తరలి వచ్చిన తర్వాత చెన్నై నుంచి ఇక్కడ కూడా మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో ఒక యాక్టివ్ పార్ట్గా చాలా కాలం వర్క్ చేసి ఇప్పుడు డిసిప్లిన్ కమిటీ అనేది ఒకటి ఉందండి దాంట్లో ఆయన కూడా ఒక సభ్యుడిగా ఓ చిరంజీవి గారు ఈయన మోహన్ బాబు గారు ఇలాంటి పెద్దలందరూ ఉండి నిష్పక్షపాతంగా మో మురళీమోహన్ గారు కూడా ఉండేవారు ఈ కమిటీలో నిష్పక్షపాతంగా మాట్లాడమని చెప్పి తన ఒపీనియన్ని అందరి ఒపీనియన్ విన్న తర్వాత ఆఖరికి తన ఒపీనియన్ చెప్పేవారు చాలా అత్యద్భుతంగా వ్యవహరించేవారు ఫిలిం ఛాంబర్లో కానీ దాంట్లో కూర్చున్నప్పుడు మరి ఆయన మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్లో యాక్టివ్ మెంబర్గా కూడా వర్క్ చేశాడు మరి అట్లాంటి కృష్ణరాజ్ గారు నమరసాలను పండించటంలో చాలా దిట్టండి ఒక రౌద్ర రసం కానీ ఒక కరుణ రసం కానీ ఒక హాస్యం కానీ ఒక వీరం కానీ ఒక శృంగారం కానీ ఆయన నోటి మెంట అత్యద్భుతమైనటువంటి పాత్రల్లో నటించి పెద్ద పెద్ద దిగ్గజాలైనటువంటి దర్శకులు బాపుగారు లాంటి వాళ్ళు దర్శకుడు కె రాఘవేంద్రరావు గారు తర్వాత అలాగే దాసన్ నారాయణరావు గారు పెద్ద పెద్ద దర్శకుల సినిమాల్లో నటించారు అలాగే నిర్మాణ సంస్థల్లో అశ్విని దత్ లాంటి వాళ్ళ నిర్మాణ సంస్థల్లో వాటిల్లో కూడా మనకి నటించారు దిల్ రాజ్ గారి సినిమాల్లో కూడా నటించారు మరి సుప్రసిద్ధ నిర్మాత దిల్ రాజ్ గారు మరి కృష్ణరాజ్ గారికి తన ఘన నివాళి అర్పిస్తున్నారండి యాక్చువల్గా అండి సినిమాలో పగలు పొగలు కక్షలు ఇలాంటివి ఉంటూ ఉంటాయంటారు అంటే హీరోస్ మధ్య కాంపిటీషన్స్ అవన్నీ ఉంటాయి కానీ కృష్ణరాజ్ గారు అవేం పట్టించుకునేవారు కాదండి అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండేవారు అలాగే విజయం వస్తే పొంగిపోవటం కానీ లేకపోతే సక్సెస్ రాకపోతే కనుక కృంగిపోవటం కానీ చేసేవారు కాదు జరిగేది జరుగుతుంది కానీ అండి అని అనేవారు ఆయన సినిమాల్లో కూడా 
సక్సెస్ సాధించి గొప్ప పేరు తెచ్చిపెట్టినటువంటి సినిమాలు అనేకం ఉన్నాయి అలాగే కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ కూడా ఉన్నాయి ఆ ఫెయిల్యూర్స్ అంటే మీడియంగా కూడా ఆయనకి అభిమానులు అంటే చాలా ఆత్మీయత చాలా చాలా ఇష్టం ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి నుంచో అభిమానులు వస్తూ ఉంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళని పలకరించడం వాళ్ళతో మాట్లాడుతూ ఉండటం కానీ కృష్ణరాజ్ గారు చేస్తూ ఉండేవారు మరి బొబ్బిలి బ్రహ్మణ అనే సినిమాలో కానీ తాండ్ర పాపారాయుడు అనే సినిమాలో కానీ ఒక రౌద్రాన్ని ఆయనలో చూడాలనంటే ఆ సినిమాల్లోనే మనం చూడాలండి అంత అంత అత్యద్భుతంగా దాంట్లో నటించారు ఆయన భక్త కన్నప్ప అనేటువంటిది తీసుకుంటే కనుక శివ శివ శంకర శంభు శంకర అనే పాట కానీ ఏదైనా సరే ఆ సినిమాల్లో ఒక భక్తి రసాన్ని తనలో కురిపించారు మరి కృష్ణరాజు గారు కృష్ణరాజ్ గారు నటించినటువంటి మన ఊరి పాండవులు అనేటువంటి సినిమానికి రాష్ట్రపతి అవార్డు కూడా వచ్చిందండి మరి ఎన్నో అవార్డులు రివార్డులు ఇక బయట సంస్థలకు సంబంధించి కల్చరల్ సంస్థలకు సంబంధించి ఆయనకి చాలా చాలా వచ్చాయి ఈ రోజున కృష్ణరాజ్ గారి ఇంట్లో తీవ్ర దిగ్భ్రాంతితో ఆయన భౌతిక శరీరాన్ని చూడటానికి ప్రజలు పేద ప్రజల దగ్గర నుంచి రాజకీయ నాయకుల దగ్గర నుంచి సినీ రంగానికి చెందిన దిగ్గజాల దగ్గర నుంచి జూనియర్ ఆర్టిస్టుల వరకు ప్రతి ఒక్కరూ కూడా బోరున ఆకాశం కూడా కృష్ణరాజు గారు చనిపోయినందుకు బోరున విలిపిస్తోంది వర్షం రూపేణ ఆ వర్షాన్ని కూడా ఆ కన్నీటితో కలిసిపోతుంది వర్షం ప్రేక్షకుల అటు సినిమా ఇండస్ట్రీకి సంబంధించి ఈ రోజున ఎవరిని కదిలించినా సరే ఏదో తెలియని ఒక నిర్వేదం ఏదో తెలియని మొహంలో ఒక ఒక వేదన ఆవేదన ఏదో పోగొట్టుకున్నాం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో పెద్ద ఆయన్ని పోగొట్టుకున్నాం లేకపోతే ఒక ఆత్మీయుని పోగొట్టుకున్నాం ఆత్మీయ బంధువుని పోగొట్టుకున్నాం ఒక అన్నయ్యని పోగొట్టుకున్నాం లేకపోతే ఒక మంచి వ్యక్తిని ఒక సంస్కారం ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని పది మందికి సహాయం చేసే మనిషిని పోగొట్టుకున్నామని బాధ ప్రతి ఒక్కరిలో నుండి ఆయన భౌతిక దేహాన్ని దర్శించడానికి వచ్చినటువంటి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ కానీ లేకపోతే శివాజీ రాజా అంటే కానీ శివలీల అనేటువంటి శివపార్వతి అనేటువంటి ఆర్టిస్ట్ కానీ అలాగే జయసుధ గారు కూడా ప్రత్యేకంగా ఆవిడ షూటింగ్లో ఉన్నా కూడా షూటింగ్ మానుకొని చెన్నైలో నుంచి ఫ్లైట్లో వచ్చారు కృష్ణరాజ్ గారితో ఆవిడకు ఉన్నటువంటి అనుబంధం అలాంటిది అనమాట మరి హీరో సుమన్ గారు కృష్ణరాజ్ గారి గురించి ఏమంటున్నారో ఒక్కసారి విందామండి చాలా బాధగా ఉంది ఎందుకంటే ఆయన ఒక మంచి మనిషి ఒక మంచి మిత్రుడు ఒక మంచి ఫిలాసఫర్ నాకు ఒక మంచి అంటే ఎప్పుడు ఏదైనా అడిగినా కూడా దానికి సలహాలు చెప్పడం మనుషుల కష్టాల గురించి తెలిసిన మనిషి కష్టాల నుంచి పైకి వచ్చి సాధ్యమైనంత వరకు అండి ఆయన ఈ మధ్య కాలంలో ఒక మూడు సంవత్సరాల నుంచి కొంచెం దేంట్లో కూడా ఒక యాక్టివ్ పార్ట్గా ఆయన పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదండి ఆయనకు అనారోగ్యం అయినా సరే ఆయన ఆడియో రిలీజ్ ఫంక్షన్స్కి వస్తున్నారు తర్వాత ఏ ఫంక్షన్కైనా పెళ్లిళ్ళకి వాటికి వచ్చి హుందాతనంగానే వస్తున్నారు మరి రాధేశ్యామ్ సినిమా అప్పుడు కూడా ఆయనకి ఆరోగ్యం సరిగా లేదు అయినా సరే రాధేశ్యామ్ సినిమాలో కొడుకు తండ్రిగా అత్యద్భుతంగా నటించారు ప్రభాసును మన కృష్ణరాజ్ గారు నిజ జీవితంలో కూడా వాళ్ళిద్దరూ తండ్రి కొడుకులే అలాగే చూశారు ఆయన్ని సున్నాణ రాజుగారి తన సొంత తమ్ముడు కొడుకు అయినా సరే ప్రభాస్కి ప్రభాస్ కూడా ఈ రోజున ఒక చంటి పిల్లాడిలాగా ఒక తండ్రిని కోల్పోవడంతో దుఃఖభరితంగా ఆయన కన్నీటిని మనం ఆపలేకపోతున్నారు అందరూ కూడా పక్కన ఎంతోమంది మిత్రులు ఉన్న అందరూ వచ్చిన పవర్ స్టార్ దగ్గర నుంచి మెగాస్టార్ దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళు చూడటానికి ఆయన వస్తున్నారండి అలాగే కృష్ణరాజ్ గారు అత్యద్భుతంగా నటించినటువంటి సినిమానండి త్రిశూలం నువ్వు ఆడది చేసిన రాయిని ఆడది చేసిన రాముడి అని చెప్పి ఓ పాట ఉంది దాంట్లో అత్యద్భుతమైనటువంటి పాట మరి అట్లాగే మరి బీజేపీ తరఫు నుంచి రెండుసార్లు లోక్సభకు కూడా ఎన్నికయ్యారు మరి ఆయన కృష్ణరాజ్ గారి మరణం వెండి తెరకి మరి తీరని లోటేనండి ఆయన మంచితనానికి మారుపేరు 
వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరు వచ్చినా సరే భోజనం చేసి వెళ్ళిపోవాల్సిందే అని చెప్పుకున్నాం కదా అలాంటి విలక్షణ నటుడు గురించి దర్శకేంద్రుడు రాఘవేంద్రరావు గారు ఏమంటున్నారు ఒక్కసారి విందాం ఘన నీవాళి మరి కృష్ణరాజు గారు చాలా బిజీ బిజీగా సినిమాల్లో ఉన్న టైంలోనే ఆయన రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళాలి ప్రజలకి సేవ చేయాలి అనే ఆలోచన ఆయనకి ఎందుకు వచ్చిందో తెలియదండి వచ్చిన వెంటనే ఆయన ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు ఆ తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి వెంటనే ఆయన భారతీయ జనతా పార్టీలో చేరారు రెండుసార్లు లోక్సభకు కూడా ఎన్నికయ్యారు కృష్ణరాజు గారు మరి తర్వాత ప్రజాస్వామ్యం పార్టీలో కూడా ఆయన జాయిన్ అయ్యారండి ప్రజాస్వామ్యంలో కూడా జాయిన్ అయిన తర్వాత మరి ఆయనకి మనస్కరించక దాంట్లో కూడా మళ్ళీ భారతీయ జనతా పార్టీలోనే వచ్చారు అయితే ఆయన ఏమంటారంటే భారతీయ జనతా పార్టీ అనేటువంటిది చాలా విశాలమైన పార్టీ ప్రజలకు సేవ చేసే పార్టీ ఈసారి నేను ఏ ఎన్నికల్లో కూడా పోటీ చేయను కాకపోతే ఏంటంటే భారతీయ జనతా పార్టీలో నేను స్వ స్వచ్ఛందమైనటువంటి ఒక కార్యకర్తగా ఉండి భారతీయ జనతా పార్టీకి నేను ఉపయోగపడతాను అని చెప్పే ఆయన అన్నారు మరి ఆయన గురించి మరి భారతీయ జనతా పార్టీకి చెందినటువంటి సిహెచ్ విద్యాసాగర్ రావు గారు అండి ఆయన కేంద్ర మంత్రి అలాగే గవర్నర్గా కూడా వర్క్ చేశారు మరి సిహెచ్ విద్యాసాగర్ రావు గారు ఏమంటున్నారో ఒక్కసారి విందాం ఆయన ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నారు కృష్ణరాజు గారికి కాకినాడ నుంచి ఎన్నికల్లో నిలబడాలని కార్యకర్తలు ఎంత మాట్లాడినా కూడా కొంత ఉద్యోగ మాట్లాడినా కూడా ఆయన సమాధానం కేవలం చెడుతో ఉండేది నేను ఒక సంఘటన నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను నేను అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు కాకినాడలో ఒక బ్రహ్మాండమైనటువంటి కార్యక్రమాన్ని వారు నిర్వహించడం జరిగింది మా అధ్యక్షుడు కాకినాడకు వస్తున్నప్పుడు మరి ఈ విధంగానే ఉండాలని ప్రజలకు చెప్పకనే చెప్పాడు ఆయన ముఖ్యంగా కరీంనగర్లో గ్రామ మా అభ్యర్థి ఎన్నికలు నిలబడ్డప్పుడు ఆయన ఆ ఎన్నికల ప్రచార క్రమంలో వేదిక నాడు రాత్రి వేదిక ఇస్తే చాలా మంది జనం వచ్చినాడు కరీంనగర్ జిల్లాలో ఆ వేదిక కూలిపోతే అందరూ ఏదో అనుకున్నారు మరి ఇదొక మంచి ఇది కాదు మనకు అది ఏదో అంటే దాన్ని ముహూర్తం ఏదో బాగాలేదనేటువంటి పద్ధతిలో మాట్లాడడం జరిగింది తెల్లవారే మళ్ళీ నక్సలైట్ సమర్చినటువంటి మందు పాత్ర ఒక కేసు కావడం మీరు గ్రామాలకు పోవడానికి వీల్లేదని ఇది రాత్రి మనకు అభిషేకనం అయిందని చాలా మంది కార్యకర్తలు అంటే భారతీయ జనతా పార్టీకి అసలు అభిషేకనం అనేది ఉండదు మనం కార్యకర్తలు చెప్పిన పద్ధతిలో పోదామని గ్రామాలు పర్యటించినటువంటి ధీరుడు మన కృష్ణరాజు గారు ఇటువంటి వ్యక్తిని ఈనాడు పోగొట్టుకోవడం నాకు చాలా బాధాకరంగా ఉంది ఇది కేవలం సినీ పరిశ్రమే కాదు రాజకీయాలుగా కాదు మంచి మిత్రులకు వాళ్ళందరూ కూడా ఆయన ఒక మంచి మిత్రుని మంచి బంధువును కోల్పోయాను అన్నటువంటి బాధ ఈనాడు ఉంటుంది అది
అతని ఈ అతని కుటుంబ సభ్యులకు మరి వారి శ్రీమతికి బిడ్డలకు బంధు వర్గానికి అందరూ కూడా నా సంతాపాన్ని తెలియజేస్తూ తెలియజేస్తున్నా కృష్ణరాజ్ గారు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో అజాత శత్రు అసలు ప్రతి ఒక్కళ్ళని ఏమయ్యా ఏం తమ్ముడు అని చెప్పే ఆత్మీయంగా చిరునవ్వుతో పలకరిస్తూ ఉంటారు సినిమా షూటింగ్స్ అప్పుడు ఎంత బిజీగా ఉన్నా కూడా మరి తన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కూడా అంత ఆత్మీయంగా అంత తక్కగా ఉంటాడు ఒక భర్తగా కానీ ఒక తండ్రిగా కానీ శ్యామలాదేవి గారిని కానీ లేకపోతే ముగ్గురు పిల్లల్ని కానీ ఏ ఫంక్షన్ జరిగినా సరేనండి మనకి ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఒక ఆడియో రిలీజ్ ఫంక్షన్ కానీ హండ్రెడ్ డేస్ ఫంక్షన్ జరిగినా లేకపోతే ఎవరి సినిమా స్టార్స్ కూతుళ్ళు కొడుకులు వాళ్ళ మ్యారేజెస్ జరిగినా సరే ఆయన తప్పనిసరిగా ఆ పిల్లల్ని భార్యని చక్కగా తీసుకొచ్చి వాళ్ళందరితో పాటు ఆ రోజంతా ఎంటర్టైన్ చేస్తారు ఆ ఫంక్షన్స్లో వచ్చేసి అంత కలుపుకోలుతనంగా ఉంటారన్నమాట ఏ ఫంక్షన్ని ఆయన విడవరు ప్రతి దాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తారు ఎక్కడైతే ఆనందం ఉంటుందో ఎక్కడైతే సంతోషం ఉంటుందో అదంతా కూడా ఎంజాయ్ చేసేటువంటి కృష్ణరాజు గారు ఆయనకి ఆధ్యాత్మిక చింతన కూడా ఎక్కువేనండి చాలా చాలా గుప్త దానాలు ఎన్నో చేశారు ఎవరికి తెలియని గుప్త దానాలు అలాగే కృష్ణరాజ్ గారు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఫోటోగ్రఫీ హాబీగా ఉంచుకొని చాలా ఫొటోస్ అవన్నీ తీయటం కూడా చేశారు తర్వాత మ్యూజిక్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా వాయించేవారు చిన్న వయసులో కూడా అలాగే ఆధ్యాత్మిక చింతన కూడా ఎక్కువ ఉండేది ఆయనకి మరి కృష్ణరాజ్ గారికి సంబంధించి ఈరోజున మహేష్ బాబు గారు కూడా వచ్చారు పార్థివ దేహం దగ్గరికి అసలు స్తబ్ధుడై ఖిన్నుడై మహేష్ బాబు గారు అలా నిలబడిపోయారు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ గారు వచ్చారు తర్వాత అందరూ ఒకళ్ళు కాదండి ఫిలిం ఇండస్ట్రీ మొత్తం తరలి వచ్చిందండి జూనియర్ ఎన్టీఆర్ గారు వచ్చారు ఆయన కూడా వచ్చి బోరున విలపించారు ఇక పెద్ద పెద్దవాళ్ళు రాలేకపోయారు కానీ అండి ఆర్టిస్టులు అందరూ మెల్లమెల్లగా వస్తున్నారు ఇప్పుడు కూడా మన ఈ ప్రత్యక్ష ప్రసారం జరుగుతున్న సమయంలో కూడా మరి ఆయన పార్థివ దేహాన్ని చూడటానికి ఇంటికి తరలి వస్తున్నారు మరి యాక్చువల్గా అయితే ఒక ప్లాన్ ప్రకారం అయితే కనుక కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి గ్రౌండ్లో అంతిమ దర్శనం ప్రజల కోసం అని చెప్పి పార్థివ దేహాన్ని కృష్ణరాజ్ గారి పార్థివ దేహాన్ని ఉంచుదాం అనుకున్నారు కాకపోతే వర్షాభావం వల్ల వర్షం కురుస్తున్నందువల్ల కొంచెం ఆ ప్రోగ్రాంలు చిన్న చేంజ్ అయ్యేటట్టుగా ఉంది రేపు మాత్రం ఉదయం ఫిలిం ఛాంబర్లో ప్రజల సందర్శనార్థం మన కృష్ణరాజ్ గారి పార్థివ దేహం ఉంటుంది తర్వాత మధ్యాహ్నం మహాప్రస్థానంలో ఆయన అంతిమ సంస్కారం జరుగుతుంది ఈ లోపల ఎంతోమంది ఎంతోమంది ఆయన చూడటానికి ఓళ్ళ నుంచి తరలి వస్తున్నారండి ముఖ్యంగా మొగల్తూరు నుంచి ఆయన సొంత గ్రామం నుంచి చాలామంది తరలి వస్తున్నారు అలాగే రాజకీయ లబ్ధ ప్రతిష్ఠలు ఢిల్లీ నుంచి తరలి వస్తున్నారు అయితే ఆయనతో నటించినటువంటి జయప్రద కానీ ఇలాంటి వాళ్ళు బోల్డ్ మంది ఉన్నారు ఆర్టిస్ట్లు వీళ్ళ హీరోయిన్స్ అందరూ ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళతో కూడా ఆయన కలుపుకోలతనంగా ఉండటం చక్కగా నవ్వుతూ మాట్లాడటం జోక్స్ వేయటం ఇలాంటివి ఉన్నాయి ఇక మనం మోహన్ బాబు గారి నుంచి చెప్పక్కలేదు ఆయన తీవ్ర దిగ్భాంతితో కృష్ణరాజ్ గారి పార్థివ దేహం పక్కన కూర్చున్నారు మరి మోహన్ బాబు గారికి కృష్ణరాజ్ గారికి ఉన్నటువంటి అవినాభ సంబంధం అలాంటిది ఇద్దరు కూడా చాలా చక్కటి దీంట్లో ఉండేవారు కాబట్టి మరి ముఖ్యంగా మరి రాజకీయ నాయకుడు మనకి సిపిఎం నేత నారాయణరావు గారు కూడా పార్థివ దేహాన్ని చుట్టానికి వచ్చారు ఆయన మరి కృష్ణరాజ్ గారికి ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నారు లాల్ సలాం అంటూ ఒక బ్యాడ్ న్యూస్తో బరువెక్కిన గుండెతో కృష్ణరాజ్ గారు లేరు అన్న విషయం తెలిసి చాలా చాలా పాడేసింది ఎందుకంటే ఆయన ఎవరిని కలిసినా ఎప్పుడు కలిసినా చాలా నవ్వుతూ నా మనిషి అన్నట్టే పలకరిస్తారు నా మనిషి అన్నట్టే వాళ్ళతో బిహేవ్ చేస్తారు ఎంతో ఆత్మీయంగా ఉంటారు మేము బంజాయిస్ లో ఉన్నప్పుడు మాకు ఆయన మా ఆపోజిట్ ఇంట్లో ఉండేవాడు అందుకు రెగ్యులర్ గా చూసేవాళ్ళం కలిసేవాళ్ళం అన్నిటికి మించి 
ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ ఎప్పుడు మా ఫ్యామిలీ మీద ఉండేది మేము అంటే చాలా ఇష్టం ప్రభాస్ ఫస్ట్ సినిమాకి నేను యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన ప్రత్యేకంగా నన్ను మా ఊడికి చాలా పెద్ద మ్యూజికల్ ఇవ్వాలి ఆడికి అని చెప్పడం అలాగే అది పెద్ద మ్యూజికల్ హిట్ అవ్వడం ఆయన బ్లెస్సింగ్స్ వల్ల ఇప్పుడు మీరు విన్నది మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఆర్పి పట్నాయక్ గారి నివాళి అండి ఆర్పి పట్నాయక్ గారు చెప్పారు మరి నారాయణరావు గారు దిగ్భ్రాంతిని వ్యక్తం చేస్తూ ఆయన కృష్ణరాజ్ గారు ఆయన సినిమాల పరంగా కూడా నాకు చాలా ఇష్టం ఆయన సినిమాలు ఎన్నెన్నో చూస్తూ ఉండేవాడిని చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఆయన నేను ఆయన సినిమాలకు అభిమానిగానే ఉండేవాడిని అలాగే ఆయన రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా స్వాగతించాను కృష్ణరాజు గారు కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి చేరే ముందు నన్ను అడిగారు నారాయణరావు గారు ఏంటి రాజకీయాల్లోకి రమ్మంటారా అది రొంపా లేకపోతే మంచా అనేది అంటే బాబు వచ్చేవాళ్ళని బట్టి ఉంటుంది నాయన రొంపిలోకి అంటే రొంపి అనుకోవాలి మంచి అంటే మంచే చేయాలి మంచి చేయాలని మేము వచ్చాము నువ్వు రొంపి అంటున్నావు అది నీ ఇష్టం నువ్వు ఏ పార్టీలో చేరినా చాలా సంతోషం నా కృష్ణరాజు గారు ఎందుకంటే ప్రజలకు మంచి చేసేవాడు ఏ పార్టీలో ఉన్నా కూడా ఒకటే సో కాంగ్రెస్ పార్టీలో వస్తున్నావు చాలా హార్దిక స్వాగతం అని చెప్పి ఆ రోజుల్లో ఆయనకి సుస్వాగతం చెప్పారు తర్వాత ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఆయన బీజేలో బీజేపీ పార్టీలకు కూడా మారారు మారిన తర్వాత రెండుసార్లు ఎంపీగా గెలిచి ప్రజలకు చాలా సేవ చేశారు మోడీ గారికి కూడా అత్యంత ఆప్తుడయ్యాడు ఆ రోజుల్లోనే భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉండేటువంటి పెద్ద పెద్ద నాయకులందరూ కూడా కృష్ణరాజు గారికి దగ్గర అయ్యారు మంత్రిగా కూడా పొగల్తూరు నియోజకవర్గానికి పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గానికి అమోఘమైన సేవలు చేశారండి కొన్ని కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ కేటాయింపజేసుకొని మొగల్తూర్ని చాలా అభివృద్ధిలోకి తీసుకొచ్చారు అహర్హం శ్రమించారు ప్రజల బాగోగుల కోసం అయినా సో అందుకని నారాయణరావు గారు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేసి చెమర్చే కళ్ళతో ఆయనకి ఘన నివాళులు అర్పించారండి మరి అలాగే కృష్ణరాజు గారితో కలిసి ఎన్నో సినిమాల్లో అత్యద్భుతమైనటువంటి సినిమాల్లో నటించినటువంటి ఓర్వశి శారద గారు మరి కృష్ణరాజు గారికి సంబంధించి ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నారండి ఒకసారి విందాం అసలు ఎవరు కూడా నమ్మలేకపోతున్నారండి కృష్ణరాజు గారు లేరన్న మాటని జీర్ణించుకోలేకపోతున్నారు అంటే ప్రజల్లో అంత మమేకమైపోయారనమాట ఆయన వివాదాగ్రస్తుడు కాదు ఎప్పుడు కూడా ఏ గొడవల్లో ఇరుక్కోవటం కానీ ఎవరితో తగాదాలు ఆడటం కానీ లేకపోతే కృష్ణరాజు షూటింగ్లకు సక్రమంగా రాడు అని చెప్పి కానీ లేకపోతే ర్యాష్గా ఉంటాడని చెప్పి లేకపోతే మాట్లాడకుండా ఉంటాడని చెప్పి ఎక్కడా లేదండి ఆవుల ఆవు దొడ్ల దొడ్లగా మరి జూనియర్ ఆర్టిస్టులతో కానీ కొత్తగా వచ్చినటువంటి అప్కమింగ్ ఆర్టిస్టులతో కానీ వాళ్ళందరికీ కూడా ధైర్యం చెప్పి మీరు ఇలా నటించాలి ఇలా నటించాలంటాం తన కొరిక్స్తో కూడా చాలా చక్కగా నటించడం అవుట్డోర్ షూటింగ్స్కి గోపీకృష్ణ బ్యానర్స్ కింద తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఎంత అడవిలో ఎంత చిట్టడవిలో కూడా షూటింగ్ పెట్టినా సరే లంచ్ బ్రేక్ వచ్చే సమయానికల్లా మరి ఎక్కడి నుంచి వచ్చేసేవో పంచభక్ష పరమాణాలను తెప్పించేసేవారు ఆయన ఎక్కడెక్కడో ఏర్పాటు చేసేసి ఆ గ్రామాల్లో వాళ్ళకి అంత నెట్వర్క్ ఉంది ఆయనకి అక్కడి నుంచి రకరకాల కూరలు తెప్పించి ఇదిగో ఇది వెరైటీ ఇది గోదావరి జిల్లాది మాది వెరైటీ ఈ కూర కానీ ఈ నాన్ వెజ్గా ఐటెం కానీ అని చెప్పి 
వాళ్ళందరి చేత తను తినకుండా వాళ్ళందరి చేత తినిపిస్తి వాళ్ళ మొహంలో ఆనందం వాళ్ళ తృప్తి చూసి ఆనందపడేటువంటి వ్యక్తిత్వం మరి కృష్ణరాజు గారిది అండి మరి నిన్న రాత్రి నుంచి కూడా ప్రభా ప్రభాసు ఏజీఎం ఆసుపత్రిలోనే ఉన్నాడు గచ్చిపోలీలు బాగుండలేదన్న పరిస్థితి తెలుసుకొని సరే మళ్ళీ వెళ్ళారు మళ్ళీ తెల్లవారుజామున మూడు ఇరవై ఐదుకు ఆయనకు బాగా శ్వాస అందకుండా కిడ్నీ సమస్యలు ఇవన్నీ రావడంతో మూడు ఇరవై ఐదుకు తుది శ్వాస విడిచి ఆ భక్త కన్నప్ప శివైక్యం చెందారు అయితే ఇన్ని తర్వాత నుంచి ఇంకా మీడియాస్లో ఆ వార్తలు రావటం అలాగే సోషల్ మీడియాలో కూడా ఈ వార్త రావటంతో ఒక ఉదయం ఆదివారం నాడు నిన్నటి దాకా మనం గణేష్ నిమజ్జనం ఆడావిడ్లో ఉన్నాము అలాంటి వాళ్ళు తెల్లారంగానే భోరున వర్షం భోరున కంటి వెంట నీరు ఏంటి ఇది నిజమేనా ఇది నమ్మ శక్యం కానిది అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు టీవీ పెట్టి చూస్తే టీవీలో ఇదే వార్త కృష్ణరాజ్ గారికి సంబంధించిన పాటలు కృష్ణరాజ్ గారికి సంబంధించిన ఆయన జీవిత చరిత్ర కృష్ణరాజ్ గారికి సంబంధించిన ఔన్నత్యం ఆయన మానవత్వం ఇవన్నీ కూడా చెప్పుకుంటూ వస్తున్నారు అలాగే చాలామంది తెల్ల తెల్లతో వారుతూ ఉండగా లేవటంతోనే ఇంట్లో మరి బ్రష్ చేసుకొని వాష్రూమ్కి వెళ్ళిపోయి వెంటనే ఇంకా కృష్ణరాజు గారి పార్థివ దేహం ఆయన ఇంటికి చేరింది అని తెలిసిన వెంటనే ఇక ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కళ్ళు విషాణ వదనాలతో వచ్చే ఆయనకి శ్రద్ధాంజలి ఘటించటం మనం టీవీలో చూస్తూ ఉంటే నిజంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళకి కూడా గుండెలు బరివెక్కిపోతూ ఉన్నాయండి మరి కృష్ణరాజ్ గారు మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్కి ఎంతో సేవలు చేశారు మరి డిసిప్లిన్ కమి కమిటీలో ఒక మెంబర్గా కూడా ఎంతో హుందాతనంగా వ్యవహరించారు ఎన్నో సమస్యలు పరిష్కారం చేశారు మరి అలాగే మూవీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ సంబంధించిన కీలకమైన వ్యక్తి అలాగే మన సీనియర్ హీరో నరేష్ గారు మరి కృష్ణరాజ్ గారికి నివాళులు అర్పిస్తున్నారండి ఓసారి విందు సార్ సీనియర్ నటుల దగ్గర నుంచే కాకుండా అలాగే యువతర నటులు కానీ ఈనాటి తరం నటులు కానీ విజయ్ దేవరకొండ కూడా వచ్చి పార్థివ దేహానికి ఘనని వాళ్ళు అర్పించారు ఇప్పుడే మరి సీనియర్ నరేష్ కానీ మంచు మనోజ్ కానీ మంచు విష్ణు కానీ లేకపోతే మంచు లక్ష్మి గారు కానీ అలాంటి ఎందరెందరో అండి అంటే కృష్ణరాజు గారు అంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఆత్మీయత ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ఏదో తెలియనటువంటి అవ్యాజ్యమైనటువంటి అనుబంధం అండి అది రక్త సంబంధమే కావక్కర్లే స్నేహబంధం కానీ ఆత్మీయత అనుబంధం కానీ ఈ రోజున హైదరాబాద్లో ఉన్న రోడ్లన్నీ కూడా జూబ్లీ హిల్స్లో ఉన్నటువంటి కృష్ణరాజు గారి ఇంటికి దారి జనవాహిని జలప్రవాహం వెళ్తోంది జలప్రవాహం కూడా వెళ్ళి అంతిమ దర్శనం చేసుకోవాలని చెప్పి ఎంతో ఉబలాట పడుతున్నారు కృష్ణరాజు గారిని మనం ఇంకా చూడలేము ఆ పార్థివ దేహాన్ని 
ఆయన చిత్రాలు శాశ్వతంగా అని చెప్పే బాధతో పాపం ఉన్నారు మరి అలాగే కృష్ణరాజ్ గారితో ఎన్నో సినిమాల్లో నటించారండి జయసుత గారు ఆయన ఆవిడే ఎక్కువ నటించారు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే కృష్ణరాజ్ గారితో కలిసి హిట్ పేయర్ అంటారు జయసుత కృష్ణరాజ్ ది అలాగే జయప్రద కృష్ణరాజ్ గారిది హిట్ పేయర్ అంటారు ఆ రోజుల్లో మరి జయసుత గారు తన ఘన నివాళులు అర్పిస్తున్నారండి కృష్ణరాజ్ గారికి ఎప్పుడు చెప్పారు నువ్వు నేనంటే మేము అలాంటి కదా చాలా అది మంచి సినిమాలు చేస్తాం నేను కృష్ణరాజ్ గారు అంత ఈజీగా ఊరికే డువెట్లు పాడే సినిమాలు అలాంటిది కాదు బొబ్బిలి బ్రహ్మన్న కానీ త్రిశూలం కానీ అమరదీపం కానీ ఇంకా చెప్పుకుంటూ పక్క రాఘవేంద్ర గారి డైరెక్షన్ లో మేము చేసిన సినిమాలు కానీ మిగతా సినిమాలు కానీ చాలా అందుకని <laughs> చాలా జెన్యున్ సిన్సియర్ యాక్టర్ తను బాగా యాక్ట్ చేయాలి మంచి పేరు రావాలి పర్ఫార్మెన్స్ రోల్స్ చేయాలి ఎక్కువ ఊరికే రెబల్ స్టార్ అన్నంత మాత్రాన ఊరికే ఫైట్లు వచ్చి ఫైట్లు ఉంటే సరిపోదు పర్ఫార్మెన్స్ కొంచెం సెన్సిబుల్ గా కూడా ఉండాలి క్యారెక్టర్స్ అని అదంతా చూసారు అండ్ యాజ్ అ ప్రొడ్యూసర్ గోపికృష్ణ మూవీస్ సూర్యనారాయణ రాజ్ గారు యునో సూర్యన్ సూర్యనారాయణ రాజు గారి అబ్బాయి ప్రభాస్ సో చాలా మంది సినిమాలు చేశారు నేను ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ బ్యానర్ లో నైన్ మూవీస్ యాక్ట్ చేశాను ఓన్ ప్రొడక్షన్ లో సో అట్లా చాలా మంచి టేస్ట్ ఉండేది ఆ రోజుల్లోనే మంచి సినిమాలు తీసారు వాళ్ళు గ్రేట్ చూసారా హిట్ పేరు జయసుధాను కృష్ణరాజ్ గారు గోపీకృష్ణ మూవీస్ లోనే తొమ్మిది సినిమాల్లో నటించింది మన జయసుధ గారు మరి నంది అవార్డు అందుకున్నటువంటి తొలి హీరో కృష్ణరాజ్ గారు అండి అమర్దీపం చిత్రం ద్వారా మళ్ళీ కృష్ణరాజ్ గారికి రెండవసారి నంది అవార్డు తీసుకొచ్చిన సినిమా బొబ్బిలి బ్రహ్మన ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడైనా తెలుగువారి గుండె చప్పుడైనా యావత్ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి కృష్ణరాజు అభిమానుల గుండె చప్పుడు ఈ రోజున చాలా నిశ్శబ్దంగా ఉందండి మౌనంగా రోధిస్తోంది అలాగే తెలుగు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో కానీ అటు రాజకీయ పరంగా కానీ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోన్ చేస్తోంది కృష్ణరాజు గారి మరణం మరి నిజంగానే స్నేహానికి అన్నా విన్న ఈ లోకాన లేదురా అని ఇప్పుడు మనం పాట వినిపించాం యాప్ట్గా అది కృష్ణరాజ్ గారికి సరిపోతుంది ఎందుకంటే కమిడియన్ సారథి అని చెప్పి ఆర్టిస్ట్ ఉన్నాడు ఇటీవలే ఒక నెల క్రితమే చనిపోయాడు సారథి కూడా సారథి కృష్ణరాజు ఇద్దరు కూడా మంచి జిగ్రీ దోస్తులు కృష్ణరాజు గారు ప్రతి సినిమాలో కూడా సారథికి క్యారెక్టర్ ఉండాల్సిందే భక్తప్ప భక్త కన్నప్పలో కోకోప అనే ఒక క్యారెక్టర్ ఉంది కోయపిల్ల కొత్త పాఠం అని చెప్పి ఆ క్యారెక్టర్ కూడా మన సారథిని నటించాడు అంత మంచి స్నేహితుడు స్నేహానికి కూడా ప్రాణం ఇస్తూ ఉంటాడు కృష్ణరాజు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో కృష్ణరాజు గారికి మంచి దోస్త్ ఎవరంటే మురళీమోహన్ గారు మురళీమోహన్ గారు కృష్ణరాజు గారు చాలా సినిమాలో నటించారు మన ఊరి పాండవుల సినిమాల్లో మురళీమోహన్ చిరంజీవి వీళ్ళందరూ కూడా ఉత్సాహికంగా వచ్చినటువంటి రీ ఫస్ట్ ఎంట్రీ అయినటువంటి నటులు సీనియర్ మోస్ట్ నటుడు కృష్ణరాజే అయినా సరే వాళ్ళందరినీ ఆప్యాయంగా దగ్గర తీసుకొని ఇలా చేయండి ఇలా మూమెంట్ ఇలా భయపడకూడదు ఇలా చేయాలి ఇలాంటి ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి అని చెప్పడం షూటింగ్ బ్రేక్లో ఎక్కడో మీరు కూర్చొని తింటారంటయ్యా రండయ్యా నా దగ్గర రండయ్యా నేను తెప్పించాను వెరైటీగా అందరం తిందాం అని చెప్పి అంత క్లోజ్నెస్ మరి ఒక్కసారి కృష్ణరాజ్ గారితో తనకు గలటువంటి ముద్ర స్మృతులను మురళీమోహన్ గారు ఒక్కసారి గుర్తు చేసుకుంటున్నారు విందామా 
సినిమా ఇండస్ట్రీలో సీనియర్ నటుడు అలాగే అక్కడ మేము చెన్నైలో ఉండగా తెలుగు సినీ ఆర్టిస్ట్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులుగా అదే దాంట్లో నేను జాయింట్ సెక్రటరీగా ఉంటూ కూడా కాలోదాలు చేశావు తర్వాత ఇక్కడికి హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత కూడా మా అసోసియేషన్ క్రమశిక్షణ కమిటీగా ఆయన మెంబర్గా ఉండి ఆ తర్వాత ఎన్నో కార్యక్రమాల్లో ఆయన ఏ సమస్య వచ్చినా కూడా తీరిగ్గా విని మా అందరి సలహాలు కూడా తీసుకొని అందరు కలిసి ఒక ఏకపక్షంగా ఒక నిర్ణయం తీసుకొని మా అసోసియేషన్ సరిచేయడం జరిగింది అప్పుడప్పుడు అనారోగ్యంతో ఆయన హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నా వెళ్తాం ఒక వారం రోజులు ఉంటాం తిరిగి రావటం జరుగుతూ వచ్చింది కానీ ఇలా చనిపోతాడనే ఆలోచన మాత్రం మాకు ఎవరికీ కూడా రాలా ఇవాళ తెల్లవారుదామని వచ్చినటువంటి ఈ వార్త విన్న తర్వాత మేము చాలా 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 బాధపడ్డాం అండి ఇది మేము ఇండస్ట్రీ దీన్ని జీర్ణించుకోలేనటువంటి పరిస్థితి ఓ సీనియర్ నాయకుడు ఓ సీనియర్ నటుడు ఓ సీనియర్ నిర్మాత ఓ సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు మంత్రివర్యలు మాజీ మంత్రివర్యలు ఇంత అనుభవం ఉన్నట్టు ఒక వ్యక్తి ఇక లేరు అనే దాన్ని చాలా కష్టంగా అవుతుంది జీర్ణించుకోవడానికి కూడా ఇది ఇండస్ట్రీ కూడా ఒక రెబల్ స్టార్ గా కొన్ని పాత్రలకి కృష్ణరాజ్ గారే చేయగలడు అనేటటువంటి అద్భుతమైన పేరు ప్రఖ్యాతులు సంపాదించుకున్న వారు ఇవాళ లేరు అనేది తెలుగు సినిమా పరిశ్రమ జీర్ణించుకోలేకపోతుంది ఆయన నాయకుతో నా అనుబంధం చాలా ఎక్కువ వారి సినిమాల్లో కూడా నేను కొన్ని సినిమాల్లో నటించే అవకాశం వచ్చింది ఆ సినిమాల్లో కూడా మంచి పాత్రలు ఇచ్చి చాలా ఆ మంచి పేరు వచ్చేటట్టుగా చేశారు ఆయన ఒక అన్నదమ్ముల్లాగా మేము ఆయన ఒక అన్నయ్యలాగా నేను తమ్ముళ్ళగా ఆయనతో ఉండేవాళ్ళం అలాంటి వ్యక్తి లేరు అంటే చాలా చాలా బాధగా ఉంది మరి కొన్ని కొన్ని చారిత్రాత్మక పాత్రలు కానీ పౌరాణిక పాత్రలు కానీ మరి అలాగే ఈ సాంఘిక చిత్రాల్లో కానీ అద్భుతమైన పాత్రలు నటించి ఉత్తమ నటుగా కూడా అనేక అవార్డులు పొందారు ఆయన అలాంటి వ్యక్తి వాళ్ళు లేరు అనేది చాలా చాలా అందరూ కూడా బాధపడుతున్నాం ముఖ్యంగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తర్వాత కూడా అనుకోకుండా ఆయన నేను కూడా ఒకసారి రాజమండ్రి పార్లమెంటరీ కాన్స్టిట్యున్సీ పోటీ చేయాల్సి వచ్చింది ఆయన తెలిసి నాకు ఆయన పోటీ చేస్తా నాకు తెలీదు నేను చేస్తా అని ఈయనకి తెలీదు చాలా చోట సినిమా వాడు పోటీ చేయడం జరిగింది కానీ ఏకపక్షంగానే జరిగాయి కానీ ఇక్కడ మాత్రం మొట్టమొదటిసారిగా ఆయన ఇద్దరు సినిమా ఆర్టిస్టులు అయి ఉండి ఇద్దరు సోదర భావంతో ఉండే ఇద్దరు అన్నదమ్ముల మధ్యన పోటీ అయినప్పుడు చాలా బాధ కలిగింది అప్పుడు మీడియా వారందరూ కూడా అడిగారు నన్ను ఎవరిని మీరు ఇద్దరు ఎవరు గెలుస్తారు ఎవరు ఓడిపోతారు మీరు ఆయన ఓడించి మీరు గెలవాలని పోటీ చేస్తారా లేకపోతే మిమ్మల్ని ఓడించి ఆయన గెలవాలని పోటీ చేస్తారా అని పోటీలో దిగిన తర్వాత తప్పదండి బట్టి కానీ మేము ఇద్దరం కూడా అన్నదమ్ములు కాబట్టి మేము ఒక పోటీ లాగా మేము ఇద్దరం పోటీ చేయడం లేదు ఒకవేళ ఎందుకంటే కృష్ణరాజ్ గారు నాకంటే సీనియర్ నటుడు సీనియర్ నిర్మాత సీనియర్ రాజకీయ నాయకుడు నేను అప్పుడే కొత్తగా వచ్చిన వ్యక్తి నేను మా ఇద్దరు మరి ఎవరు గెలిచినా అని కూడా మేము సంతోషపడతాం కృష్ణరాజ్ గారు గెలిస్తే మా అన్నయ్య గెలిచాడు సీనియర్ నాయకుడు గెలిచాడు సీనియార్టీ గౌరవం దక్కింది అని అనుకుని నేను ఆనందపడతాను తప్ప బాధపడ్డండి అని చెప్పారు మరి ఒకవేళ మీరు గెలుస్తారండి అని చెప్పి వాళ్ళు ప్రశ్న అడిగాడు అప్పుడు ఒకే మాట చెప్పాను ఒకవేళ నేనే కనుక ప్రపంచం గెలిస్తే మా తమ్ముడు గెలిచాడని కృష్ణరాజ్ గారు ఆనందపడతాడు తప్ప ఈర్ష పడ్డ ఆయన అందుకని మా ఇద్దరిలో మాకు ఏ విధమైన పోటీ లేదు అని చెప్పి ఒక స్నేహభావంతో పోటీ చేశాం దాని దురదృష్టం విశాతు పెట్టపోర పెట్టపోర కిల్పించిందని మేమిద్దరం ఓడిపోయి అదర్ క్యాండిడేట్ గెలవటం జరిగింది అయినా సరే ఏదైనా ఇవన్నీ కూడా గెలుపోవటం అనేవి మరి అన్నింటి కూడా మనం దిగిన తర్వాత పోటీకి దిగిన తర్వాత అన్నింటి కూడా మనం ఇది చేసుకోవాలని చెప్పి మేము ఉన్నాం అప్పటి నుంచి కూడా స్నేహపూర్వకంగా ఉన్నాం అనేక సందర్భంలో ఏం మురళి ఏం చేస్తున్నాం ఏంటి విశేషాలు అని అడుగుతూ ఉంటూ ఉంటారు ఆయన ఈ ముఖ్యంగా మా అసోసియేషన్ ని క్రమశిక్షణలో తీసుకురావడానికి ఆ క్రమశిక్షణ కమిటీ చైర్మన్ గా ఆయన చిరంజీవి గారు నేను మోహన్ బాబు గారు జయసుధ గారు నాగార్జున గారు మేమందరం కలిసి కూర్చొని రకరకాలుగా చర్చించి అందరు సలహాలు తీసుకునేవాడు ఆయన ముందు ఆయన దీక్ష కూడా చెప్పే కనకుండా పుణ్యమల్ గారు మీరు ఏమనుకుంటారు చిరంజీవి నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు ఇంకొకటి ఎవరు నువ్వు ఏమనుకుంటావు అని అందరి భావాలు కూడా క్రోడీకరించుకొని మంచి నిర్ణయాలు తీసుకొని మళ్ళీ మా అసోసియన్ లో ఉన్న సమస్యలన్నింటి కూడా చాలా వరకు వాడిని తీర్చిదిద్ది ఒక గాడిలో పెట్టిన వ్యక్తి మరి ప్రముఖ వ్యక్తి శ్రీ కృష్ణరాజు గారు అలాంటి ఒక అనుభవజ్ఞుడైన నిర్మాత మంచి వ్యక్తి వాళ్ళు లేడు అనుకున్నది బాధపడుతున్నాం ఆయన ఆత్మ శాంతి కలగలని అలాగే వారి కుటుంబ సభ్యులకి వారి స్నేహితులకి 
అందరికీ కూడా నా సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాను షూటింగ్ లో జరిగేటప్పుడు భద్రాస్ లో ఉండగా చాలా అదర్ ఫోర్స్ లో సో మురళీమోహన్ గారు చెప్పింది వినారు కదండి స్నేహానికి ప్రాణం ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి కృష్ణరాజు గారు అని చెప్పారు అలాగే మరి కొన్ని పాత్రలకు కృష్ణరాజు గారు తప్ప మరొకరు న్యాయం చేయలేరండి అలాగే కొన్ని పాత్రలు కేవలం కృష్ణరాజు గారి కోసమే పుట్టి అనిపిస్తుంది అలాంటి పాత్రలు ఆయన ఎన్నెన్నో చేశారు సీతారాములు అనే ఒక సినిమాలో దాసరి నారాయణరావు గారు దర్శకత్వంలో వచ్చింది దాంట్లో కృష్ణరాజు గారు గాయకుడిగా కూడా పాట పాడాడు ఏముండోయ్ శ్రీమతి గారు తెల్లారింది లేగండోయ్ కాఫీ కాయాలి ఆ పైన నీళ్లు పెట్టాలి అని ఓ పాట సరదాగా ఉంటుంది జయప్రద కృష్ణరాజు ఇద్దరు కలిసి పాడారు ఆ పాట చాలా అత్యద్భుతంగా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఆ పాట మరి అలాగే కృష్ణరాజు గారు అండి ఒక వైద్యుడు కూడా ఆయన కొన్ని చిట్కా వైద్యాలన్నీ నేర్చుకున్నాడు చిన్నప్పుడే అది మొగల్తూరులో ఉన్నప్పుడు కూడా ఆ వైద్యాలు చేసి చాలా చిన్న చిన్న రోగాలు తగ్గించేవారు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన కొత్తల్లో కూడా ఆ నాటు వైద్యాన్ని చాలా చోట్ల ఉపయోగించి చాలా చాలా మందికి రోగాలు తగ్గించినటువంటి వ్యక్తి కృష్ణరాజు గారు అట్లాగే మరి ఎన్టీ రామారావు గారికి కృష్ణరాజు గారు అంటే చాలా ఇష్టం ఏం బ్రదర్ ఏంటి ఎలా ఉన్నది ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన తర్వాత ఉత్సాహ ప్రోత్సాహాలుగా ఉందా ఎట్లా ఉన్నాయనే చెప్పి ఇట్లా మాట్లాడుతూ ఆత్మీయంగా ఉండేవాళ్ళు అలాగే నాగేశ్వరరావు గారు సినిమాల్లో బుద్ధిమంతుడు జై జవాన్ సినిమాల్లో కూడా కృష్ణరాజు గారు నటించారు విలన్గా నటించారు అలాగే శోభన్ బాబు గారు అంటే ఇద్దరు ఆత్మీయమైనటువంటి స్నేహితులే ఒకళ్ళు ఏంటండి ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి వాళ్ళతో కూడా కృష్ణరాజు గారు ఒక సరదాగా చక్కగా ముందుకు సాగిపోయారు మోహన్ బాబు గారి దగ్గర నుంచి ప్రతి ఒక్కళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా అందుకని చెప్పి అజాత శత్రువుగా కూడా ఆయన ఉన్నాడు మరి ఆయనకి సంబంధించినంత వరకు ఒక ఆయన యొక్క వ్యక్తిత్వం కానీ ఆయనకి సంబంధించి ఆయన అభిమానిగా అనుకోండి లేకపోతే వాళ్ళ పార్టీ తరఫున అనుకోండి మరి నిజంగా ఆలోచిస్తే కనుక కృష్ణరాజు గారు అతి త్వరలోనే తమిళనాడు గవర్నర్గా మనం చూడబోయే అదృష్టాన్ని కోల్పోయాము తమిళనాడు గవర్నర్ చెయ్యాలని చెప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ ఆలోచిస్తోందని కూడా తెలియజేశారు మరి కృష్ణరాజు గారు అంటే ఎంతో అత్యంత ప్రేమ చూపించేటువంటి కేంద్ర మంత్రి అలాగే మన తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి కిషన్ రెడ్డి గారు కృష్ణరాజు గారికి నివాళులు అర్పిస్తున్నారు ఆయన ఘన నివాళులు విందాం వారు సినిమా రంగంలో కూడా తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకత నిలుచుకున్నారు ఎక్కడ కూడా వాణిజ్య పరంగానో లేకపోతే కమర్షియల్ గా ఆయన నెట్వర్గా ఎప్పుడు కూడా పని చేయలేదు ఆయన తీసుకున్నటువంటి సినిమాలు కూడా కొంచెం సందేశాత్మకమైనటువంటి సినిమాలు భర్త కన్నప్ప గాని అనేక రకాల సినిమాలు తీశారు అందులో వారు భారతీయ జనతా పార్టీలో మరి నైన్టీన్ నైన్టీ ఎయిట్ లో బీజేపీలో చేరడము ఆ తర్వాత పార్లమెంట్ సభ్యులుగా రెండు సార్లు ఎన్నిక కావడము వాజ్పేయి గారి ప్రభుత్వం అనేక మంత్రిత్వ శాఖ నిర్వహించడము ఆయన చాలా నాకు ఎందుకంటే అప్పుడు నేనే ఆయన చేరడంలో కూడా నేను కూడా కీలక పాత్ర పోషించాను స్వయంగా మాట్లాడాను వారు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు కూడా రెగ్యులర్ గా మాట్లాడుకునే వాళ్ళము ఈ మధ్యలో మొన్న ఈ మధ్యలో కూడా ఆయన ఫోన్ చేసి నాకు ఎప్పుడు మంత్రి వేరే రకంగా పని అవుతుందని ఇప్పుడు చర్చించేవారు కలిసేవారు మరి వారు నిజంగా ఒక మంచి మనవ కావాలి వాళ్ళ ఇంటికి ఉంత మంది వచ్చినా కూడా భోజనం పెట్టేటువంటి సాంప్రదాయం ఉంది ఎవరితో కూడా ఘర్షణ పడే వ్యక్తి కాదు మంచి మానవ కావాలి సినిమా ఫీల్డ్ లో కానీ రాజకీయ ఫీల్డ్ లో కానీ సోషల్ ఫీల్డ్ లో కానీ అందరితో ఖర్చు పెట్టే వ్యక్తి వారు ఈరోజు ఇంకా పార్టీలో పని చేయాలనేటువంటి ఒక ఆకాంక్ష ఇటువంటి నేను వ్యక్తం చేశారు నేను ఇంకా మళ్ళీ తెలుగు యాక్ట్ అవుతాను కొంత హెల్త్ బాగైంది అయినా కొంత సర్జరీ ఉంటే లండన్ కి వెళ్ళాలనుకుని ఆలోచన చేశాము కానీ అనేక కారణాల కారణంగా నేను లండన్ మీద అన్ని మాట్లాడి లండన్ కూడా మాట్లాడిన తర్వాత కూడా అది క్యాన్సిల్ అయింది ఇక్కడనే డాక్టర్ అవసరం ఉండదు ఇక్కడనే ట్రీట్మెంట్ చేస్తామని చెప్పి అయిపోయింది లేకపోతే ఆయన లండన్ తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాం ధర్మకృష్ణ విశాఖ ఈ రకంగా మరి అనుకోకుండా వారు స్వర్గస్తులు కావడం అనేటున్నారు నిజంగా మా పార్టీకి కానీ సినిమా ఫీల్డ్ కానీ లేకపోతే మన తెలుగు కానీ తెలుగు సమాజానికి కానీ చాలా నష్టమని చెప్పి నేను భావిస్తా ఉన్నాను 
ప్రధానమంత్రి గారు అదే అమిత్ షా గారు నడ్డ గారు ముగ్గురు ఉదయం నుంచి నాకు ఫోన్ చేసి సంతాపం వ్యక్తం చేయడం జరిగింది వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో కూడా మాట్లాడతామని చెప్పారు ప్రభాస్ గారితో కూడా మాట్లాడతామని చెప్పడం జరిగింది కృష్ణరాజ్ గారు అంటే మరి ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా ఎంతో ఇష్టపడేటువంటి ఒక వ్యక్తి అండి నిజంగా అది అందరూ అభిమానించడం అనేటువంటిది చాలా 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 అదృష్టంతో కూడినటువంటి విషయం మరి మరి కృష్ణరాజ్ గారికి సంబంధించి ఎనభై మూడు సంవత్సరాల వయస్సు ఇప్పుడు ఎనభై మూడు సంవత్సరాల వయసు వచ్చినా సరే ఆయన అట్లా కనపడరండి ఎప్పుడు కూడా హుందాతనంగా ఓ జుబ్బ చక్కగా కింద ఇది కలుపుకొని ఒక హుందాతనంతోనే ఇంకా ఎంత అనారోగ్యంగా ఉన్నా అది కనపడకుండానే ఫంక్షన్స్లో వాటిల్లో కూడా మరి తిరిగేవారు వచ్చేవారు పలకరించేవారు మరి కృష్ణరాజ్ గారి గారితో కలిసి నటించినటువంటి ఆనాటి హీరో భానుచందర్ గారు మరి కృష్ణరాజ్ గారికి ఘన నివాళి అర్పించారు ఆయన కూడా తన మాటల్లో ఏమన్నారంటే కృష్ణరాజ్ గారు చాలా చాలా నన్ను ప్రోత్సహించారు ఒక యువ హీరోగా నేను వచ్చిన రోజుల్లో అన్నయ్య అన్నయ్య అనేవాడిని నేను చాలా ఆత్మీయంగా ఆయన సినిమాల్లో కూడా చాలా నన్ను ప్రోత్సహించి పాత్రలు కూడా క్రియేట్ చేసి నాకు ఇచ్చారు తర్వాత నేను ఒక హీరో అయిన తర్వాత కూడా భాను ఆ సినిమాలో నువ్వు ఇలా చేసావు అలా చేయకుండా ఉంటే ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని సూచనలు కూడా ఇచ్చారని చెప్పి భానుచంద్ర గారు చెన్నై నుంచి తన మెసేజ్ ద్వారా తన సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేశారండి మరి నిజంగా చెప్పాలంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరులో చిలకా గోరింకతో సినీ ప్రస్థానం మరి మొదలెట్టినటువంటి కృష్ణరాజ్ గారు ఆఖరి సినిమా రాధేశ్యాంలో ప్రభాస్తో నటించడం నిజంగానే వాళ్ళిద్దరూ నటించడం అనేటువంటిది జరిగిత చరణం అది విధి అలా చేసింది చివరికి తండ్రి కొడుకులుగా అనుకున్న వాళ్ళే ఆ సినిమాలో కూడా చక్కగా యోగిలాగా ఆయన ఒక కొడుకుగా ప్రభాస్ నటించారు చాలా అత్యద్భుతం మరి రేపు ఆయనకి అంత్యక్రియలు మహాప్రస్థానంలో జరగబోతున్నాయి మరి దానికి ఎంతోమంది సినీ దిగ్గజాలు రాజకీయ దిగ్గజాలు మరి జనసంద్రం ఇసుకేస్తే రాలినంత జనసంద్రం రావచ్చు ఆయన అభిమానులు అలాంటి వారు మరి భౌతికంగా ఈనాడు కృష్ణరాజు గారు మన మధ్య లేకపోయినా ఆయన నటించినటువంటి సినిమాలు ఆయన నటించినటువంటి పాత్రలు మన మధ్య మన హృదయాల్లో కూడా తిరుగుతూనే ఉంటాయి కృష్ణరాజు గారు చరితార్థుడు జన్మ చరితార్థం చేసుకున్నాడు చక్కగా సంతోషంగా హాయిగా నిండు నూరేళ్ళు పరిపూర్ణమైనటువంటి జీవితం అనుభవించి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన కోరిక ఒకటేనండి ఆయన విశాల నేత్రాలని ఒక నవల్ ఉంది ఆ నవల్ని ప్రభాస్తో చేయాలన్నది ఆయన మధుర స్వప్నం అలాగే మరి కృష్ణరాజు గారి భార్య గారైనటువంటి శ్యామలాదేవి గారికి కృష్ణరాజు గారి పిల్లలకి ప్రభాస్ గారికి మరి తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో యాజమాన్యం అలాగే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో టెక్నికల్ విభాగం వారు అలాగే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఆర్జేస్ అలాగే తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో శ్రోతలు వీరందరూ కూడా సానుభూతి తెలియజేస్తూ కృష్ణరాజు గారి ఆత్మకు శాంతి కలగాలని కోరుకుంటున్నారండి కృష్ణరాజు గారు ఎక్కడున్నా సరే సూర్యచంద్రులు ఉన్నంత వరకు మన మధ్య ఉంటారు మన మధ్యలోనే మన హృదయాల్లోనే ఉంటారు